okay so in the last class we discussed some of the topic of our chapter 1 right so uh, basic definition of management the resources are needed in management management process uh, managerial skills and manager roles these are our topics from last class now in today's class uh, we'll discuss about the last topic of our chapter 1 okay এখন ক্লাস শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট একটা কোয়েশ্চেন আছে আমার আমরা ইউজুয়ালি কি বলি যে ম্যানেজমেন্ট দিস ইজ আ সিস্টেম্যাটিক প্রসেস রাইট প্রসেসটা হচ্ছে প্ল্যানিং ডিসিশন মেকিং অর্গানাইজিং কন্ট্রোলিং অ্যান্ড লিডিং হোয়াই ডু উই অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট টু ডু দিস ম্যানেজমেন্ট প্রসেস বিকজ উই ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ অর্গানাইজেশনস গোল ইন অ্যান ইফেক্টিভ অ্যান্ড ইফিসিয়েন্ট ম্যানার অর্গানাইজেশনের কিছু মিশন থাকে ভিশন থাকে ভিশনের একটু শর্টার ভার্সন হচ্ছে মিশন মিশনগুলোকে অ্যাচিভ করার জন্য ছোট ছোট গোল আমরা ক্রিয়েট করে থাকি সো এই গোলগুলোকে কিভাবে সুন্দরভাবে অ্যাচিভ করা যায় এই জন্য ম্যানেজাররা এই ম্যানেজমেন্ট প্রসেসটা ফলো করে এখন আমাকে বলেন তো ম্যানেজমেন্ট কি এটা আর্ট নাকি সায়েন্স দুইটাই কিভাবে আমরা যে সায়েন্স বলি সায়েন্স দ্যাট মিন্স ওয়াট ইট হ্যাজ সাম লজিক সায়েন্স যখন আমরা সাইন্টিফিকলি কোনো কিছু প্রুভ করি দ্যাট মিন্স উই হ্যাভ দ্য এক্স্যাক্ট ডেটা উই হ্যাভ প্রুফ উই হ্যাভ লজিক নিউমেরিক্যাল নাম্বার থাকবে হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে সায়েন্স আমরা যখন বলি একটা সিস্টেমেটিক প্রসিজার থাকবে সেখানে অবশ্যই লজিক্যাল রিজন থাকতে হবে সেখানে ডেটা থাকবে যেটা দিয়ে আমরা কিছু প্রুফ করতে পারবো রাইট আবার অন দ্য আদার হ্যান্ড আমরা যদি আর্ট বলি আর্ট কি কোনো কোনো কিছু কনস্ট্রাকটিভ না দিস ইজ অ্যাবস্ট্রাকটিভ ফর্ম একটা পিকচার সেম পিকচার দেখে একজন মানুষ অনেক মানুষ অনেক কিছু মনে করতে পারে যেমন দ্য গ্লাস ইজ হাফ ফুল অর হাফ এমটি রাইট হাফ গ্লাস পানি রাখলে কেউ বলবে এটা হাফ এমটি কেউ বলবে হাফ ফুল সো আর্ট কি কিছুটা এরকম না এক একজনের কাছে এক এক ফর্মে আসে এখন কিছু কিছু আপনার ম্যানেজার এটা বিলিভ করে যে আপনার ম্যানেজমেন্ট ইজ এন ইজ আ সায়েন্স কেন কারণ সায়েন্স হচ্ছে আপনার ফ্যাক্টে বিলিভ করে ডেটা বিলিভ করে যখন ম্যানেজাররা ডিসিশন নেয় তখন কি পাস্ট ডেটাগুলো দেখে না পাঁচ বছরের ট্রেন্ড কেমন ছিল বা হচ্ছে আমরা একটা সার্ভে করি সার্ভে করে দেখি আচ্ছা কাস্টমারদের কোন জিনিসটা পছন্দ সো এই যে ডেটাগুলো কালেক্ট করছি ইনফরমেশন কালেক্ট কালেক্ট করছি দিস ইজ আ পার্ট অফ সায়েন্স সো আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ ম্যানেজমেন্ট ইজ আ পার্ট অফ সায়েন্স এখন কিছু ম্যানেজার এমনও আছে যারা বিলিভ করে যে শুধু সায়েন্স দিয়ে সব কিছু প্রুভ করা যায় না সো উই নিড মোর দ্যান দ্যাট যেমন আর্টস কিভাবে ম্যানেজাররা কি সব সময় ডেটার উপর ডিপেন্ড করে ডিসিশন নেয় নিজের সিক্স সেন্স কাজে লাগায় না এক্সপিরিয়েন্সের যে আছে এক্সপিরিয়েন্সটা কাজে লাগায় না সো এই জিনিসটা কি কখনো এক্সপ্লেন করা যায় আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে না দিস ইজ আ আমার থাকে না ব্যাড ইনটিউশন কাজ করে যে এই ডিসিশনটা নিলে সামথিং উড গো রং ব্যাড ইনটিউশন বা আমাদের সিক্স সেন্স এটা কি কোনোভাবে প্রুভ করার ওয়ে আছে যে সিক্স সেন্স কিভাবে করে রাইট হয় কিভাবে রং হয় দিস ইজ আ ফর্ম অফ আর্ট বিকজ দেয়ার ইজ নো অ্যাকচুয়াল ফ্যাক্ট অর ডেটা আপনি কোনো অ্যাকচুয়াল ফ্যাক্ট বা ডেটার উপর ডিপেন্ড করে কোনো ডিসিশন নিচ্ছেন না বাট আপনি আপনার পাস্ট টেন ইয়ার্সের যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা দেখে আপনি যা শিখেছেন আপনার লার্নিং প্লাস হচ্ছে আপনার যে সিক্স সেন্স সেখান থেকে আপনি ডিসিশন নিচ্ছেন সো ম্যানেজমেন্ট ইজ আ ফর্ম অফ আর্ট টু দুইটাই সায়েন্সও বিকজ যখন একটা ম্যানেজার ডিসিশন নেয় তখন ডেটার উপর ডিপেন্ড করে ডিসিশন নেয় প্লাস সামটাইমস সে নিজের এক্সপিরিয়েন্স আর নিজের এক্সপোজার সিক্স সেন্স এগুলো কাজে লাগিয়েও ডিসিশন নেয় এই জন্য ম্যানেজমেন্টকে আমরা বোথ সায়েন্স অ্যান্ড আর্ট দুটাই বলতে পারি ওকে সো এটা যদি আপনাদের এক্সামে আসে তাহলে অবশ্যই কিন্তু বোথ সাইডেই ডিবেট দেখাতে হবে যে হ্যাঁ বোথ একটা সাইডে নিলে হবে না কারণ আসলে এই ম্যানেজমেন্টটা দুটাই আর্টও প্লাস হচ্ছে সায়েন্সও আচ্ছা আপনাদেরকে আমি ফাইভ মিনিটস দিচ্ছি আপনাদের একটু পোর্টাল যাদের কাছে সাথে আছে বা স্লাইড আছে চ্যাপ্টার ওয়ানটা একটু গো থ্রু করেন দেখেন যে কোনো টপিকে প্রবলেম আছে কিনা যদি না থাকে তাহলে আমরা চ্যাপ্টার টুতে মুভ অন করবো আজকে যারা আজকের ক্লাসে নতুন এসেছেন আপনার ক্লাসমেটদের কাছে একটু হেল্প নেন যারা অলরেডি ক্লাস করছে
জি হ্যাঁ আপনাদের পোর্টালে অ্যাক্সেস আছে ওখানে প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্টে দেখেন কোর্স টাইটেল দেওয়া আছে সেখানে ওই প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজমেন্টের আন্ডারে ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়ালে ক্লিক করলে দেখবেন যে ওখানে চ্যাপ্টার ওয়ানের কোর্স এটা দেওয়া আছে পিটিতে দেওয়া আছে চ্যাপ্টার ওয়ান ম্যাটেরিয়াল একটা অপশন আছে আগে প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজমেন্ট কোর্সে যান নিচে আর নিচে যান আর একটু নিচে সাবজেক্ট লিস্টে যান প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজমেন্ট ওখানে দেখেন ম্যাটেরিয়াল আছে প্রতিটা সাবজেক্টের ম্যাটেরিয়াল এখানে অ্যাভেলেবেল পাবেন সব টিচার আপলোড করে দেয় আপনাদের চ্যাপ্টার টুটা কি আপলোড করা আছে ঠিক আছে
मैनेजर का रोल सबसे भालो के बुझे चन। मैनेजर का मैनेजरियल रोल ये टॉपिक का सबसे भालो के बुझे चन क्लास में बोलें। क्यों ये भालो भाई बुझे नहीं? मैनेजारे जो अर्गानाइजेशन क्या करते हैं तरह रोल प्ले करते हैं ओके जस्ट लाइक एक्साम्पल दी गाइज रईट सामवेर यूर फादर सामवेर सान सामवेर हजबैंड रईट सो अनेक जगह अनेक रोल ए रखम मैनेजारों एक पोजिशन अर्गानाइजेशन जो जब कर मैनेजार वार्ड छोटो बाट आंडार दैट मैनेजार दे हाव टू प्ले डिफरेंट टाइप अफ रोल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले करते हैं सो व्हाट आर दूजुअल रोल दे प्ले यूजुअल रोल मध्य फार्स्ट छो इंटरपार्सनल रोल under interpersonal role there are three categories first one was figure head that means jeta uh, uni bollen je kono organization er jokhon manager manager ke onno kono program e invite kora hoy she shekhane je ribbon cutting kore right bibhinno promotional event e jay so she ki kore ekjon public figure hoye kaaj korche na so ei role ta kei bola hocche figure head er pore bola hocche amader leader that means a person who can lead and motivate others सो एक मैनेजार अवश्य से मैनेजर पोजिशन एस आंडारे अनेक सबर्डिनेटर थक जैसे तरह निजे परचालना करते हैं सो तक रईट मोटीभेशन देवा क्या गाइडलैन ठीक भाव देवा मनिटरिंग कंट्रोलिंग दिज आर अल अफ जब अफ अ लीडर एर पर बला हम लियाजन लियाजन इज बेसिकलि कोअर्डिनेटिंग विटुईन टू प्रजेक्ट जो एक अर्गानाइजेशन अनेक प्रजेक्टर क्या चलते परे एक डिपार्टमेंट प्रति डिपार्टमेंट ही तो अनेक प्रजेक्टर जब चले सो ये ग्रुपगुलर मध्य अपना बैलेंस मेनटेन कर सब की रिसोर्स एलोकेशन ठीक होना क्ज सबा ठीक है करा को दरकार आना यह मनिटरिंग कंट्रोलिंग ये बला हमारे लियाजन एर पर इनफरमेशनल रोल आक जन बोलें इनफरमेशनल रोल जे मोटा मोटी भाला है बुझे चुन तो एक्सप्लेन करन इनफॉरमेशन रोल में तो अच्छे फर्स्ट ऑफ़ ऑल इनफॉरमेशन जैसे मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग अच्छे नॉट ओनली इंटरनल बट आल्सो आउटसाइड आउटसाइड नॉट ओनली जो कि काफी ठीक है बस चोट से चोट से की ना ये ओवरऑल मॉनिटरिंग तो अच्छे एक तो मैनेजर के कॉर्ड � Outlining new organization initiatives. Monitor. That means that when we are doing the things, we are doing managing and keeping for the papers or the documents. It is not only doing the things. Processing for the or the provider there or charge that is issued that is related to the department. One is that we are doing the manager or the spoke persons. Making speeches to discuss the development of plans. Because when a plan is being put up, it is about that. If the support is there, what they push are there. That means that speech is being put up. That means that the support is being put up. That means that the intensity is being put up. 
So informational role first was monitoring. That was exactly right. Manager has to monitor both inside the organization and outside the organization. Inside the organization, about their employees, what they are doing, their whole process, and outside, what are their, their competitors are doing, right? What is the market trend? What customer wants, need? Customers are going to problem face, what are those problems? So that is called monitoring job. Then disseminator. Basically, they are uh, different for different projects. Um, they are have there are many paperwork, right? So paperwork will be hai different. Apna memo send korte hai, tapor kuch apna oning thana outline thake. So even shor guideline dito hai na, jab apna report make korben how to make a report. Apna ekta memo send korben memo ta kono formate hobe. So even shor check kora, thik moto guide guideline dawa plus kuch kasta kore chhi ke na shijini shor monitoring kora. So that is a role of a manager. Is called disseminator. Er pora bola chhi spokesperson. That means a person who actually delivers speech. So speech deliver kora, tar mane relevant speech deliver kora. Je kaj korte employee da she kajer kaj ta bhalo hobe bujhano plus hoche kaj ta thik hobe bujhe kaj korte ki na she jinish ta monetization kora. Eta ok ek dhore speech er mothe pore na tar mane motivational speech gula dawa. Je kaj thik moto kora jono right motivation right kotha ta bola encouragement word gula bola. She ta kintu ek jo manager kaj. So a role ta kamera bolii hoche spokesperson. Last one, decisional. Arik John Bolin, decisional role. Anyone? I'm not giving you guys punishment, you know. This is a voluntary job. Apnara, Nijera share kola, apnara, the Nijere to confidence barbe. Okay, no one's interested, so I'm a bully. Decisional role, first one is entrepreneur. Entrepreneur is the person who actually invent a idea or a new information, new idea or in information, okay? So that person is called entrepreneur. Now, manager ki company to anakshu mein nuto nonek idea ni aasha na, ekta problem hole, problem solving idea ni aasha, product related idea ni aasha, customer problem solving idea ni aasha, initiative nai, so that is why manager ekta entrepreneur role play kore thakke. Tar par bala hoche disturbance handler. That means organization is a diverse um, employer to work with different background culture. So, you can have conflict in the same way. You can have a lot of But, conflict is very good, quietly and calmly handled. So, it's a job. If you don't do it, you don't do it, you don't do it, you don't do it, बनी काजे विभाग ना करिए बहुत से शोमाएं नष्ट ना करें जिस तरह तो इजीली करा जाए शेटे होता है एक जोन डिस्टर्बेंस हैंडलरे जॉब एक पॉर्ट बाला होता है रिसोर्स एलोकेटर आमादे ऑर्गेनाइजेशन है मैनेजमेंट प्रोसेस टा करार जोन को आये थोड़ा ने रिसोर्स दौड़ कर है सक्सेसफुली मैनेजमेंट प्रो Arakta. Physical resource? Yes, finance. The most important one, right? Finance. So, this is the chapter resource that we have to do. In fact, the organization has one department. So, which department has to be allocated to the resource? So, this decision is the manager. Depending on the plan and depending on the company goal. So, which department has to be focused on the resource? So, this resource is allocated to the resource that we have to do with the manager. The last one is negotiator. That means who actually uh, make a deal, negotiate with the third party. So, if organization is a product, you have deal with your deal. You have to have your raw material. You have to have a negotiation. You have to have a good price, you have to have a good product. So, you have to have a good deal with different level of manager. So, that is why they actually play this type of roles. Now, any confusion about the managerial role? I hope not. Okay. चैप्टर वन में आरोपों को टॉपिक नहीं करोगे इन्फ्लेशन अच्छे अच्छा आपने बात है जी एक तो देख बन जो दे मौने करें जो चैप्टर वन में कोनो टॉपिक के इश्यू अच्छे तो हाले आमा के नेक्स्ट क्लास से बोल ले आमी शेटने डिस्कस कोई दिवो ठीक अच्छे सो वी कैन मूव टू आवर चैप्टर टू नाउ बिफोर स but it has any significance in your life, in our life? People literally one word that history is the mirror of the future. 
So what we, whatever we learn from history can or uh, could uh, detect our futures. And there, there are many things that are told in the history are uh, certainly true or certainly uh, uh, or basically the result of something uh, that those people have created earlier uh, in basis of science and arts. Okay, that means history has some significance, right? Related history is very important. Yes, related history is very important, right? If you don't know the topic, if you don't know the history, then you cannot figure out why something happened. We know that the theory is going to happen, but it is not going to happen. But why this happened now? Why did we learn this theory? There is a background that we have learned that we have learned that we have learned that we have learned that. So when we understand about the history, we are more clear about the actual content. So we have helped our future decision to make sure that we have learned the past. So we have learned that we have learned the past. We have learned the past. That is why our second chapter is based on a bit of traditional or historical aspect of our management. That is why a bit of traditional or traditional or historical aspect of our management. That is why we have learned the management process. We have learned the management process. And today's management is where we have learned. Why do we have learned? Why do we have learned? Why do we have learned? So that is about this whole chapter, chapter 2. So uh, it's actually based on a bit of theory and history. It can be a, a quite um, difficult to remember, yeah, complex because it it has lots of theory. So it to monojuk de bushta hobe. Okay, so chapter two ta. Bhoy da khachi na, mani easy. Oro komu kothi na, but hotche ik to monojuk de thabe. Jee to onik dhoner theory achhe, onik jon writer and naam achhe, inventor and naam achhe. Okay, so acha. So amader chapter two title hotche traditional and contemporary issues of our management issues and challenges okay of management so traditional tarmani hoche past the management issues contemporary that means what is happening now so kibhabe ashlo management ta ei jinish ta niye hoche amra alochona korbo so let's see our management history a bit of history je koto sal theke ashle amra management ta dekhe aschi so apnara jodi ektu khyal koren tahole actually 3000 bc तो अखुन थे कि किन्तु मैनेजमेंट के ये प्रैक्टिस टा एक तो ऑल पॉल पो है चालू होती चिलो तार मानी मैनेजमेंट किन्तु आज के टॉपिक ना बाय टा किन्तु न्यू तो उनको नो इन्वेंशन ना इट इस अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट बट इट हैज इवॉल्व इट इट हैज चेंज्ड ड्यू तू मेनी रीजंस है जब अखुन थे कि सिविलाइजेशन स्टार्ट तो अखुन थे कि मोटा मोटे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट का किचुटा चला आज चे सो फर्स्ट जो दी देखें आपने सुमारियंस जरा आज चे तारा की कोट्टो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी बनाने जुन्नो मैनेजमेंट के किचु हेल्प नहीं तो मैं तारा मैनेजमेंट अप्लाई करे क्या नो कारण आपने जो दिटू ख्याल करे आपने जो दिटू हिस्ट्री ने एक टू गवेशना करें देख बेन वो ही टाइम है किंतु कोनो भारी आपना कंक्रीट तो लाजो लेवरेज चिलो ना राइट तो वो ही पीरामिड टा शुल्क किभा बे कोल्लो बा आपना इम्प्लॉय देर मैनेज करे किभा बे ग्रुपे तारा काज करे पीरामिड टा तो बच्चों रे मने वो ही जुगे किभा बे कोल्लो कोनो धारणे आपना हेवी इक्विपमेंट हेवी मटेरियल छारा सो ए जो नो आपना साइंटिस्ट ना बिलीफ करे � इखानो मैनेजमेंट के तारा किचु प्लानिंग एंड पार्ट चिलो, ठीक अच्छे? एर पॉड़े आमदर बाल होच्छ बैबिलोंस, तादरो सेम, तारा होच्छ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी मेकिंग एश्यो में, तादरे ही मैनेजमेंट प्रोसेस टा किचु टा यूज़ करतो। डी ते होच्छ आमदर ग्रीक्स Greeks are the same as the city and the state are the same as the state and the state are the same as the management policy. That means that the city is the same as the head and the city is the same as the state and the state is the same as the state. That means that the management policy is the same as the state. This is our romance. तादेव हो चाहे तारा कम्युनिकेशन और कंट्रोल के क्षेत्र में बेसिकली मैनेजमेंट का यूज़ करे डेट मींस आपने बिजनेस के क्षेत्र की हवे कम्युनिकेशन कर बन आधार पार्टी शायद शिक्षण है एंड हो चाहे कंट्रोल तार मैंने काजेर ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोलिंग एर ए जिनिस्टा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट तारा यूज Chinese are kind of same, they use government agent to use management policy, they use their organization. The organization is smoothly working. Last one is our Venetians. They were basically Voyagers. Voyagers, do you understand? Voyagers, that means who don't actually live on the ground. They actually go from island to island. 
via uh, ships. So, actor island the jai kichu din thake. Sheta island ta hoteche tarar fertile kore. Shekhane tap shekhane theke abar move kora ekta islande kichu manush jon chole jai. Okhane abar boshi thi create kore. So, ha. So they are called voyagers. So, so Valentinians tarar hoteche mainly voyagers chilo. Tarar ki korte tarar to shomudro pothe jito jeto. Ta khon to kono compass chilo na. So uh, compass na thake tarar ki bhabe navigate korbe. Navigate korte parto na. Oi time e tarar hoteche sea controlling er jonno uh, management process use korte, planning korte, decision nito. Kono group kono ki bhabe jabe, kono side e gale tarar island pete paro. Oi pura mapping er process ta management process use korte tarar korte arki. So that is a bit of a history of our management. এটা আপনাদের মুখস্থ করতে হবে না পরীক্ষায় আমি কখনোই বলবো না যে মুখস্থ লিখেন কোন সালে কে আবিষ্কার করেছে জাস্ট ফর ইয়োর নলেজ ওকে আচ্ছা এরপর আসি আমাদের একদম অরিজিনাল ম্যানেজমেন্টের স্টার্টিংটা কিভাবে হলো দ্য ফার্স্ট কনসেপ্ট অর ফার্স্ট থিওরি অফ ম্যানেজমেন্ট ইজ কলড দ্য ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পারসপেকটিভ দিস ইজ দ্য মোস্ট এনশিয়েন্ট অ্যান্ড মোস্ট ফেমাস থিওরি এখান থেকেই মেনলি হচ্ছে আমরা ম্যানেজমেন্টের মানে আমাদের যে প্রসেস পাঁচটা প্রসেস ওই পাঁচটা প্রসেস এই ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পারসপেকটিভ থেকেই পাই ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পারসপেকটিভে হচ্ছে বেসিক্যালি ফোকাস করা হয় যে আপনার বিজনেসটা কিভাবে অপারেট করা উচিত এটার একটা হিস্ট্রি আছে বেসিক্যালি ইন দ্য আর্লি টোয়েন্টিস অর দ্য লেট অফ নাইনটিস ওই টাইমে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হচ্ছিল অনেক অনেক ইন্ডাস্ট্রি বিল্ড হচ্ছিল হয়তো জানেন যে লেট নাইনটিস আর আর্লি টোয়েন্টিসে ওটাকে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এরা বলা হয় so jokhon uh, industrialization hocche that means there are many companies built right so they needed a lot of employees but they faced a problem they didn't have skill employees they are were human but not resources human chilo but they were not resources because they are not skilled ekhon tar adher challenge ta chilo je alpo shongkhok manuske diye kibhabe maximum output ana jay eta hocche challenge chilo so ei challenge thekei kichu scientist কিছু কনসেপ্ট আবিষ্কার করে সেখান থেকে আমরা ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পারসপেকটিভ পাই নাও দেয়ার আর মেনি সাইন্টিস্ট হু কন্ট্রিবিউটেড ইন ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পারসপেকটিভ বাট ওনলি টু কেম আপ উইথ সাকসেস একজন হচ্ছে সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট ইনভেনশন করেছে আরেকজন হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট করেছে ফার্স্টে আসে সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট দ্যাট মিন্স দেয়ার মাস্ট বি সাম ডেটা প্রসেস রাইট ফ্যাকচুয়াল ম্যাটার থাকবে সো এটাও কাইন্ড অফ এরকমই আপনার ওই যেটা বললাম যে আপনার টোয়েন্টিজের আর্লি টোয়েন্টিজে যখন ওই প্রবলেমটা দেখা দিল যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হচ্ছিল বা দেয়ার ওয়াজ নো হিউম্যান রিসোর্সেস ওর ল্যাক অফ হিউম্যান রিসোর্সেস সো তখন সাইন্টিস্ট এফ ডাব্লিউ টাইলার এফ ডাব্লিউ টাইলার হি ইজ দ্য ফাদার অফ সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট তো সে চিন্তা করলেন আপনার এই যে ফেডারিক ডাব্লিউ টাইলার হি ইজ দ্য ফাদার অফ সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট অর ইনভেন্টার অফ সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট সো উনি তখন চিন্তা করলো আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের লেবারের প্রোডাক্টিভিটিটা কিভাবে বাড়ানো যায় এখন আমাকে একজন বলেন তো আমরা প্রোডাক্টিভিটি বলতে কি বুঝি হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই প্রোডাক্টিভিটি আমরা যখন বলি যে কাজের প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে হবে তার মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি বাড়াতে চাচ্ছি বা জিনিসটা কি দ্যাট মিনস উইদ ইন আ গিভেন ইনপুট we want to increase the output right so i am jodi ekhon boli for say i am giving the input to you guys right giving you the knowledge so that is your input but apnader output hobe kothay apnader porikhar khatay same input same source but different students marks is different tar mane ki ek ek joner productivity ek ek rokom tai na so employee der khetre o same na apni same resource diben take apni physical resource dicchen apni take material dicchen machine dicchen kaaj sikhachen training dicchen kintu ek ek joner performance kintu ek ek rokom thakbe productivity different thakbe ekhon frederick w taylor she hocche apnar ekta factory r upore kichu apni steel factory steel factory r upore ekta research kore je dekhar jonno accha employee der productivity kibhabe barano jay so ei research ta korar shomoy he found an interesting uh, interesting concept which was called shouldering shouldering bolto spelling ta ami ektu likhe dei shouldering this is basically when uh, an employee deliberately work in a very slow pace apni iccha kore slowly kaaj korchen that is called shouldering ei problem ta she dekhlo je mota more or uh, less প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রিতেই আপনার বা হচ্ছে প্রোডাকশন প্ল্যান্টেই সব এমপ্লয়িরা করে থাকে এখন আমাকে বলেন তো যে একটা এমপ্লয়ি কেন হচ্ছে নিজে থেকে স্লোলি কাজ করে 
what was the reason जब कर then that job becomes very boring apnar korte mon chabe na eki kaj roj korchen 365 a day 8 ghonta kore so it becomes very boring so tokhon employee ra tader kaj er pace ta kome jay arekta important reason hocche force e apni ar apnar hocche colleague dui jon same title under e job koren senior executive apnader salary o same 30000 ekhon din shesh e dekha gelo je apni একদম কাজ করে মানে আপনার যে কয়টা টার্গেট দেওয়া থাকে টার্গেট একদম হান্ড্রেড অ্যান্ড হান্ড্রেড ফুল ফিল করেন আপনার কলিগ ফিফটি পার্সেন্টও করে না কিন্তু দিন শেষে দুজন সেম স্যালারি ড্র করেন তখন আপনাদের কেমন মনে হবে তখন আপনিও আপনার পেজটা কমিয়ে দিবেন না যে আমি তো সেমই স্যালারি পাই আমি কষ্ট করেও সেম স্যালারি পাচ্ছি আরেকজন কাজ না করেও সেম স্যালারি পাচ্ছে সো ওয়াই শুড আই ওয়ার্ক ওয়াই গিভ দ্য লেবার সো দ্যাট ইজ ওয়াই দে অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ ওয়াই দে অ্যাকচুয়ালি ফলোর দ্য শোল্ডারিং থিং দ্যাট ওয়াজ দ্য মেইন রিজন একটা হচ্ছে মনোটোনাস জব কারণ ফ্যাক্টরি ওয়ার্কারদের মোটামুটি কাজ একই থাকে যে যে সেকশনে কাজ করে সেই সেকশনে রোটেশন খুব একটা হয় না অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড থিং ওয়াজ স্যালারি স্ট্রাকচার নো ম্যাটার হাউ মাচ ইউ গিভ ইউড ইনপুট দ্য স্যালারি উড বি দ্য সেম সো এফ ডাব্লিউ টাইলার সে একটা চিন্তা করলো যে আচ্ছা ঠিক আছে এখন এই প্রবলেমটা তো আমার রিমুভ করতে হবে যে যদি আমার প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে হয় সো দ্যাট ইজ ওয়াই হি অ্যাকচুয়ালি ইনভেন্টেড পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম তার মানে হচ্ছে পিস আপনি কাজ এক একটা কাজের বদলে আপনি ইনসেন্টিভ পাবেন সো হোয়াট ইউ ডিড হি অ্যাকচুয়ালি সেটা টার্গেট সে দেখলো যে মোটামুটি অন অ্যান অ্যাভারেজ এক দিনে এক হাজার প্রোডাক্ট তার অ্যাসেম্বল করতে পারবে এক হাজার প্রোডাক্ট মেক করা পসিবল ইমপ্লয়িদের দিয়ে সো হি সেটা টার্গেট ফরসে ওয়ান থাউজেন্ড এখন যে এই ওয়ান থাউজেন্ড টার্গেটটা ফিল আপ করতে পারবে তারা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ধরেন তিরিশ হাজার টাকা মান্থলি সেটাই পাবে যারা ওইটা ওভার করবে তারা পার ইউনিটের জন্য মানে পার পিসের জন্য আউটপুটের জন্য এক্সট্রা বেনিফিট পাবে আর যারা হচ্ছে আন্ডার পারফর্মার থাকবে তাদের স্যালারি কিন্তু ওই যে তিরিশ থেকে ডিডাক্ট হবে যত কম করবে তত কম সো দ্যাট ইজ কলড পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম সো দিস ওয়াজ দ্য মেইন ইনভেনশন অফ আওয়ার সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট দ্যাট ইজ হাউ হি অ্যাকচুয়ালি ইনক্রিজ দ্য প্রোডাক্টিভিটি লেভেল অফ দ্য এমপ্লয়িজ এখন আমাকে বলেন তো যে সিস্টেমটা কেমন ছিল ভালো নাকি খারাপ কি মনে হয় Scientific, right? He actually find, found out a problem, then he did a plan, how to solve the problem, then he took a decision, then he trained the employees. He did a job, and then he actually monitored the job, so that was a scientific process, right? So, if we were to say something about our summary, what would we say about the summary of the scientific management? ब्रेक थ्रु he uh, actually um, invented a theory called piece work pay system once he did an uh, observation on a steel industry he actually observed that employees deliberately work in a very slow place which is a pace which is called shouldering problem now to remove the shouldering problem he introduced piece work pay system which is he will set a target for the employees if the employees achieve the target they will get the uh, desired salary if they overperform for par output they will get extra salary for under performers the salary which will be deducted so that is how the productivity was increased and the shouldering problem was removed so eta hocche amader mota mota ekta summary clear karo kono somoshya kichu key point mathay rakhben first hocche fw tyler productivity problem barate chachilo problem chilo shouldering বাড়ালো হচ্ছে পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেমের মাধ্যমে সো কি পয়েন্টগুলো মনে রাখলে নামগুলো মনে রাখলে আপনি নিজেরাই বাকি সেন্টেন্স মেক করতে পারবেন বাট এই টার্মগুলো জাস্ট মনে রাখবেন আচ্ছা এরপর আসি হচ্ছে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্টে 
সো সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট যেমন হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়ি প্রোডাক্টিভিটি কীভাবে বাড়ানো যায় সেটা নিয়ে কাজ করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশন অ্যাজ আ হোল কীভাবে করে তারা ইফেক্টিভলি অ্যান্ড ইফিসিয়েন্টলি গোল অ্যাচিভ করতে পারে সেটা নিয়ে কাজ করে এখন আমাকে বলেন তো এই লাইনটা আগে কোথায় শুনেছেন অর্গানাইজেশনে গোল ইফেক্টিভলি অ্যান্ড ইফিসিয়েন্টলি অ্যাচিভ করা কোথায় ছিল সেটা ম্যানেজমেন্টেই ছিল ম্যানেজমেন্টের সংজ্ঞায় তার মানে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট থেকে আমরা আমাদের ম্যানেজ ম্যানেজমেন্টের মানে আজকের ম্যানেজমেন্টের আমাদের চারটা প্রসেস পাঁচটা প্রসেস এই প্রসেসের বেসিক ধারণাটা পাই তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট যেখানে সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্স ইনক্রিজ কীভাবে করা যায় সেটা নিয়ে কাজ করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ করে হচ্ছে টোটাল অর্গানাইজেশন ফোকাস করে যে টোটাল অর্গানাইজেশনে কীভাবে ইফিসিয়েন্সি ইফেক্টিভনেসটা বাড়ানো যায় মানে গ্রুপে কীভাবে কাজ করা যায় কীভাবে হারমোনি বাড়ানো যায় কীভাবে অর্গানাইজেশনটাকে গ্রোথের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় এটা হচ্ছে মেইন ফোকাস ছিল সো দ্য দে আর আর মেনি সাইন্টিস্ট হু অ্যাকচুয়ালি গিভেন দেয়ার থটস অন দ্যাট বাট ওয়ান সাইন্টিস্ট ওয়াজ ডুইং দ্য ব্রেক থ্রু হ্যানরি ফয়েল সো হ্যানরি ফয়েল হি ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফাদার অফ ম্যানেজমেন্ট হ্যানরি ফায়েলকে আমরা ফাদার অফ ম্যানেজমেন্ট বলি সে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্টও আবিষ্কার করেছে প্লাস হি ওয়াজ নোন অ্যাজ দ্য ফাদার অফ ম্যানেজমেন্ট আমরা যদি বলি ম্যানেজমেন্টের আবিষ্কারকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে হ্যানরি ফায়েল কেন বিকজ হ্যানরি ফায়েল হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আ ফ্রেঞ্চ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর সাকসেসফুল বিজনেসম্যান সো তখন কি হলো ওই টাইমে তো খুব একটা এরকম ছিল না যে আর্লি আর্লি টোয়েন্টিজের দিকে খুব সাকসেসফুল বিজনেসম্যান ছিল না বাট উনি ওনার সাইডে খুবই বেশি সাকসেসফুল ছিল অন্য অন্য ম্যানেজাররা তাকে জিজ্ঞেস করতো ওকে হোয়াট ওয়াজ ইউর সিক্রেট ফর ইউর সাকসেস সো হি থট অফ রাইটিং আ বুক কিন্তু বইটা ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজে ছিল তখন যেহেতু মানুষজন আসলে ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে তো পড়ালেখা করতো না আর কোনো কমন ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল না সো অন্য অন্য ওয়ার্ল্ডের ম্যানেজাররা এই বইটা পড়ে কিছু বুঝতে পারতো না বাট আপনার নাইনটিন থার্টিজে এই বইটা ইংলিশে ট্রান্সলেট করা হয় ট্রান্সলেট করার পরে ম্যানেজাররা অন্য অন্য কোম্পানির ম্যানেজাররা দেখলো যে আচ্ছা উনি যে গাইডলাইনটা দিয়েছে ওই গাইডলাইনে এখনকার আমরা ম্যানেজমেন্টে যে যে প্ল্যানিং অর্গানাইজিং লিডিং কন্ট্রোলিংয়ের কথা বলি এই চারটা থিওরি সে ওই আমলে লিখে গিয়েছে দ্যাটস ওয়াই হি ইজ কল দ্য ফাদার অফ ম্যানেজমেন্ট কারণ ওই নাইনটিন থার্টিজের আগে সে বইটা লিখে সেই বইতে সেই কনসেপ্টটা লিখে যায় তার মানে সে নিজের অর্গানাইজেশনে কিন্তু ম্যানেজমেন্ট প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করতো সেখান থেকে আমরা আজকের ম্যানেজমেন্ট এই প্রসেসগুলো পাই আচ্ছা এখন আমাকে বলেন তো যে এই ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভ আন্ডারে তো আমরা দুটা থিওরি পড়লাম একটা সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট এখন এটার পজিটিভ সাইডগুলো কি হোয়াট আর দ্য কন্ট্রিবিউশনস অফ দিস থিওরি আমাদের জন্য পজিটিভ নেওয়ার কি ছিল এখান থেকে কিভাবে বাড়ানো যায় অবশ্যই that means we actually got our main uh, management base from this uh, from this classical management perspective right we knew how to increase the productivity of the employee how to re remove the shouldering problem and how to uh, manage organizations in a more effective way so eta hocche amader take chilo ekhan theke contribution now tell me what are the limitations of this theory what are the problems with this theory scientific e ki somoshya chilo administrative e ki problem chilo প্রবলেম অবশ্যই ছিল এতটুকু বলবো প্রবলেম না হলে আমাদের কিন্তু ম্যানেজমেন্ট ইভলভ হতো না তো আমরা এখনকার ম্যানেজমেন্ট পেতাম না এটা একদম সবচেয়ে ফার্স্ট থিওরি তার মানে এখানে কিছু প্রবলেম থাকার কারণেই কিন্তু আরও অনেক থিওরি এসেছে সো এটার প্রবলেমটা কি ছিল বেসিক্যালি সাইন্টিফিকটা নিয়ে আগে চিন্তা করেন সাইন্টিফিকে কি প্রবলেম থাকতে পারে আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন আপনি বলছেন যে আপনি টার্গেট দিবেন কাজ করবে টাকা দিবেন টার্গেট দিবেন কাজ করবেন টাকা দিবেন সো ইট সাউন্ডস মোর লাইক আ রোবট রোবটিক জব মেশিন জব রাইট মেশিন ম্যাক সো ওই টাইমে তো কোনো লেবার ল ছিল না হিউম্যান আপনার হিউম্যান রাইট নিয়ে কেউ কথা বলতো না সো দ্যাট টাইম আওয়ার এমপ্লয়িজ ওয়ার ট্রিটেড অ্যাজ আ মেশিন সো দ্যাট ওয়াজ দ্য মেইন প্রবলেম অফ সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট আপনি সব কিছু তো সায়েন্সের আন্ডারে ঢালতে পারবেন না একটা এমপ্লয় যদি মেন্টালি আপনার সেলফ মোটিভেটেড না হয় তাহলে কিন্তু সে কখনই কাজ করবে না আপনি যতই তাকে থ্রেট দেন না কেন যে আপনি টাকা কেটে নেবেন ঠিক আছে এটারও মানে কিভাবে রং প্রুফ করা হলো সেটা নিয়ে আমরা দেখব 
সো তার মানে পিস অফ পে সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফুল প্রুফ না কারণ এমপ্লয়িদের আপনি যদি মেন্টালি তাদেরকে হ্যাপি না রাখেন মোটিভেটেড না রাখেন তাহলে তারা কখনোই কাজ করবে না ঠিক আছে সো আপনি তাদেরকে মেশিন হিসেবে ট্রিট করতে পারেন না ফার্স্টে এটাই এটা ছিল আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্টের প্রবলেম কি ছিল একটু দেখেন আমাদের যে এই ফাংশনগুলোর কথা বলা হচ্ছে হ্যান্ডি ফাইল যে প্রসেসটা বললো দিস ইজ মোর লাইক আ ইউনিভার্সাল প্রসেস ইজ অ্যাপ্লাইড ফর এভরি অর্গানাইজেশন হি ইজ সাজেস্টিং দ্যাট দিস প্রসেস শুড ক্যান বি অ্যাপ্লাইড ফর এভরি অর্গানাইজেশন প্ল্যানিং অর্গানাইজিং সে যেটা লিখে গেছে এখন আমাকে বলেন তো একটা আপনার সার্ভিস ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি আর একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি সবার কি একই রকম প্ল্যানিং হবে একই রকম অর্গানাইজিং লিডিং সব প্রসেস একই রকম হবে কখনোই না তার মানে কি এই সিম্পল মডেলটা কিন্তু সব জায়গার জন্য ব্যবহার উপযোগী না সে তার অর্গানাইজেশনে সাকসেসফুল হয়েছে তার মতো করে প্ল্যানিং করেছে তার অর্গানাইজেশনের স্ট্রাকচার একরকম ছিল আপনার অর্গানাইজেশনের গোল ডিফারেন্ট সো প্ল্যানিংও ডিফারেন্ট হবে অর্গানাইজিংও ডিফারেন্ট হবে ডিসিশন মেকিং সবই কিন্তু ডিফারেন্ট হবে না আমার আমি যদি আমাদের ইউনিভার্সিটির কথা বলি আমাদের ইউনিভার্সিটির অবশ্যই গোল আর আপনি প্রাণ আর এফেলের গোল তো সেম না তাদের প্ল্যানিংও সেম হবে না ডিসিশন মেকিংও সেম হবে না কন্ট্রোলিংও সেম হবে না লিডিংও সেল সেম হবে না তার মানে এক একটা অর্গানাইজেশনের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আপনার ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ দিস প্ল্যানিং ডিসিশন মেকিং কন্ট্রোলিং তার মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্টে যেটা বলা হয়েছে সেটা অবশ্যই আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি কিন্তু আমাদের মতো মডিফাই করে অ্যাপ্লাই করতে হবে সেম কপি পেস্ট অ্যাপ্লাই করা চলবে না সো এটা ছিল আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্টের একটা প্রবলেম যে যেটা বলেছে হুবহু আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না আপনি মডিফাই করে অ্যাপ্লাই করলে দ্যাট ইজ ওকে বাট সে যেটা করেছে সেটাই আপনি হুবহু আপনার অর্গানাইজেশন করবেন দ্যাট ইজ নট গোন ওয়ার্ক অর্গানাইজেশন বেসিসে আপনার নিজে চেঞ্জ করে নিতে হবে আপনার প্ল্যানিং ডিফারেন্ট হবে আপনি ডিসিশন মেকিং ডিফারেন্টভাবে নেবেন আপনার লিডিং থিওরি ডিফারেন্ট আপনি এমপ্লয়কে অন্য নিজেদের মতো করে মোটিভেট করবেন আপনি জানেন আপনার এমপ্লয় নিট কি তাই না সব অর্গানাইজেশন এমপ্লয় তো নিট সব একরকম হবে না এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক সো দ্যাট ওয়াজ দ্য মেইন টেক অফ আওয়ার ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভ এখানে একটু দেখবেন এখানে মোটামুটি সামারিটা লেখা আছে যেটা আমি বললাম ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভের আমাদের কি কি পাওয়া কন্ট্রিবিউশন অ্যান্ড লিমিটেশন যেটা বলেছি সেটাই আছে আপনারা একটু বাসায় যে একটু দেখে নেবেন এটা যদি প্রবলেম থাকে তাহলে আমি নেক্সট ক্লাসে এটা নিয়ে ডিসকাস করবো আচ্ছা বিহেভিয়াল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভটা আজকে স্টার্ট করব না বাট আমি একটু হেডস আপ দিব বিহেভিয়াল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভ নিয়ে আমাদের ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভে যেহেতু কিছু প্রবলেম ছিল এই জন্য কিছু সায়েন্টিস্টরা বিহেভিয়াল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভটা ইনভেন্ট করে এখন আপনারা হয়তো নামটা শুনেই বুঝছেন বিহেভিয়াল পার্সপেকটিভ তার মানে হিউম্যান বিহেভিয়ার রিলেটেড একটা অ্যাসপেক্ট এখানে থাকবে ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভ ওয়ার মোর লাইক আ সায়েন্টিফিক মেথড গিভ অ্যান্ড টেক মানি দিব কাজ করবে এরকম একটা প্রসেস ছিল বাট ইন বিহেভিয়াল পার্সপেকটিভ ইট ইজ সেট দ্যাট আপনার হিউম্যানকে মেশিন পয়েন্ট অফ ভিউতে দেখলে হবে না উই হ্যাভ টু গিভ দেম রাইট মোটিভেশন সো দ্যাট দে ওয়ার্ক প্রপারলি মোটিভেশন ছাড়া এমপ্লয়িরা কখনোই কাজ করবে না সো এই ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভটাকে রং প্রুফ করার জন্য কিছু সায়েন্টিস্ট কিছু এক্সপেরিমেন্ট করে এই যে আমরা বললাম পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম পারফেক্ট প্রোডাক্টিভিটি বাড়ায় দেয় তো এই জিনিসটা যে রং তারপর ইন আপনার এমপ্লয়কে শুধুমাত্র আপনি মনিটারি বেনিফিট দিলেন বা হচ্ছে ট্যাঞ্জেবল যেটাকে আমরা বলি হুম আপনি একটা ভালো রুমে কাজ করতে দিলেন ভালো এসি ভালো ভালো এয়ার কন্ডিশনার কিন্তু বসের বিহেভিয়ার খুবই খারাপ ইট ইজ নট গোনা ওয়ার্ক কারণ সাইকোলজিক্যালি যদি কেউ হ্যাপি না থাকে সে কোনো আপনি যত ভালো ইনভারনমেন্টই তাকে দেন না কেন যত মানি পে করেন না কেন সে কিন্তু কাজ করবে না এটাই দেখা যায় একটা টাইমে সে ডিসস্যাটিসফাইড হয়ে যায় সো এই থিওরিটাকে রাইট প্রুফ করার জন্য দুটো এক্সপেরিমেন্ট করা হয় এখানে একটা হথর স্টাডিজ নাম আর একটা হচ্ছে আপনার পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেমটাকে রং প্রুফ করার জন্য একটা স্টাডি করা হয় সো এই সিস্টেমগুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করবো ঠিক আছে আপাতত ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভটা খুব ভালোভাবে মাথায় সেট করে আসেন তারপর আমরা বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট পার্সপেকটিভ নিয়ে নেক্সট ক্লাস ডিসকাস করবো আচ্ছা ভিডিওটা স্টপ করে দিতে পারেন যেহেতু স্লাইড